అందరికి తెలుసు సోయా నగెట్స్లో ప్రోటీన్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ వెజిటేబుల్ బిరింజి మనం చేసుకునేటప్పుడు కూరగాయలు అన్నీ వేస్తుంటారు కానీ ఈ సోయా నగెట్స్తో చేసుకునే ఈ బిరింజి కూడా చాలా బాగుంటుంది దీనికి వేడి నీళ్లు తీసుకొని అందులో వీటిని నానపెట్టాలి నానపెడితే అవి కొంచెం లావుగా ఉబ్బుతాయి అంతేకాకుండా భలే టేస్టీగా ఉంటుంది ఉప్పు వేసి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇట్లా నీళ్లలో వేసేసి చక్కగా ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం దీన్ని వేడి నీళ్లలో నానపెట్టుకుందాం ఎప్పుడు వేయాలో నేను చూపిస్తాను ఇంకొకటి బ్రెడ్ ఈ బ్రెడ్ అనేది కూడా చాలా ఇప్పుడు ఇది డబల్ కమీట్ ఆ బ్రెడ్ ఆ దాన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను మరీ పెద్దగా కాకుండా ఇలా స్క్వేర్ కట్ చేసేసుకొని దీన్ని నూనెలో ఫ్రై చేసుకొని మనం ఈ బిరింజీలో వేసుకుంటే కూడా రుచి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది తినేటప్పుడు మంచిగా మేము చిన్నప్పుడు బగారాన్నం మా ఇంట్లో చేసిన దాంట్లో కొంచెం అంత బ్రెడ్ తీసుకొని ఫ్రై చేసి బంగారు రంగులో తింటూ ఉంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు మేమైతే ఆ బ్రెడ్ ముక్క కోసం ఏంటి ఎత్తుక్కొని ఎత్తుక్కొని తినేవాళ్ళం సో తలా ఒకరికి ఒక్క ముక్క వచ్చేలా మా అమ్మ చేసేది పెద్ద బ్రెడ్ ముక్కలు ఈ బిరింజ చేయడం కోసం మనం నూనె వేసుకుందాం ఇది మామూలు బియ్యంతో కూడా చేసుకోవచ్చు దీనికి మన బాస్మతి రైస్ వాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో ఇంకొకటి నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా మనం ఈ బిరింజి చేసేటప్పుడు ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలు చక్కగా మనకు రావడం కోసం మన బిర్యానీ ఆకు యాలకులు లవంగాలు ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని దీంట్లో మనం షాయి జీర కూడా వేసుకుందాం దీంట్లో కొంచెం అంత జీడిపప్పు కూడా మనం వేసి చేసుకుందాం జీడిపప్పు ఎప్పుడైనా కానీ జీడిపప్పు మనం ఇందులో వేసి మనం కుక్ చేసుకునేటప్పుడు అది తొందరగా రంగు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి జీడిపప్పు వేసి స్లోగా లైట్గా దీంట్లో కొంచెం కలర్ వచ్చేంత ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత దాంట్లో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు వేసేసుకొని దీంట్లో ఉల్లిపాయల్ని కూడా కొంచెం సేపు చక్కగా వేయించుకుందాం ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్ రావాల్సిన అవసరం ఉండదు దీంట్లో ఆ టమాటాలతో పాటు ఉల్లిపాయలు అక్కడక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పు వేసి మనం దీన్ని చూడండి ఇలా ఉల్లిపాయల్ని ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు చక్కగా వేయించుకోండి ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేగుతున్నప్పుడు ఇందులో ముఖ్యంగా అంటే పుదీనాకు తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ పుదీనా ఫ్లేవర్ నూనెలో వేగితే మంచి టేస్ట్ కూడా బయటకు వస్తుంది సో ఈ ఉల్లిపాయలతో పాటు ఆ పుదీనాని కూడా మనం వేయించుకుందాం ఆ పుదీనా వేసిన వెంటనే మీకు ఆ మంచి సువాసన వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ సువాసన మీకు అన్నంలో మరింత ఫ్లేవర్ఫుల్గా వస్తుంది మనం నూనెలో వేయించుకుంటే అందుకని మీకు తెలుసు కదా చాలామంది ఆ బిర్యానీలు వాటర్లో కూడా పుదీనా మనం మీట్తో పాటు కిందలోనే వేస్తాం ఆ టేస్ట్ బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది లైట్గా ఫ్రై అవుతాయి ఇప్పుడు చూడండి అన్నీ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం పసుపు ఈ అన్నం దాని రంగు కూడా మనకి బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి టమాటాలు ఇందులో కారం కారంతో కూడా మంచి రంగు వస్తుంది అలాగే దీంట్లో కొంచెం అంత మనం బిర్యానీ మసాలా కూడా కొంచెం వేసుకోండి కొంచెం అంత ధనియాల పొడి ఇవి వేసి దీని అన్నిటినీ చక్కగా వేయించేసుకోండి చూడండి ఈ విధంగా మనకి జీడిపప్పు మన టమాటాలు అన్నీ దీంట్లో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మనం చేసుకోవాలి కానీ ఈ టమాటాలు వేసిన తర్వాత కూడా దాన్ని కొంచెం సేపు వేగనివ్వాలి ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద తీసి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను మర్చిపోయాను ఆ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కూడా వేసుకొని దీన్ని చక్కగా కలిపేసుకోండి ఇలా ఆ పచ్చి వాసన కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి వాసన కూడా పోయేలా దీన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకోండి తర్వాత మనం ముందుగా ఏవైతే సోయా నగెట్స్ తీసి పెట్టుకున్నామో వాటిని కూడా ఇందులో వేసేసుకోండి చాలాసార్లు దీన్ని అంటే మనం సోయా నగెట్స్ని కూడా మనం కూర రూపంలో అంటే మామూలుగా కుర్మాలు వాటర్లో కూడా వేసి చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ సోయా నగెట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ మసాలాలో రుచిని మంచిగా పీల్చుకుంటుంది మీ అందరికీ తెలుసో తెలియదో కానీ సోయా పప్పు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఎప్పుడు పప్పు కూరలో అలా వాడం ఎందుకు వాడం అంటే ఆ సోయా బీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని హై ప్రెషర్లో కుక్ చేసి లేకపోతే దాంట్లో పాలు తీసి సోయా తోఫు అలా చేసినట్టు ఆ ప్రోటీన్ మనకి మన ఒళ్ళు ఆ ప్రోటీన్ వాడుకునే విధంగా చేయడం కోసం ప్రాసెస్ చేయాలి అందుకనే మనం సోయా పప్పుని మనం ఎక్కువగా ప్రోటీన్ మామూలుగా ఉడికించుకొని తిన్నా మనకి ఆ ప్రోటీన్ అందదు అదే కనుక దాన్ని ఈ విధంగా ప్రాసెస్ చేసి ఈ సోయా నగెట్స్ ఈ రూపంలో చేస్తేనేమో మనకు కావాల్సిన శక్తి వస్తుంది సో ఇప్పుడు చూడండి పర్ఫెక్ట్ అంతేకాకుండా పాతకాలంలో అంటే ఈ టెక్నాలజీ రాకముందు సోయా పప్పు ఏదైతే ఉండదో దాన్ని ఎక్కువగా సోయా సాస్ ఇలాంటివి తయారు చేయడానికి అంటే వాటిని 
వెనిగర్స్ వాటిలో ముంచేసి ఒక సంవత్సరం పైన పెట్టిన తర్వాత అవి ఒక రకంగా అవి ఒక ప్రాసెస్ అయ్యి దాంట్లో నుంచి ఆ జ్యూస్ వస్తుంది దాన్ని వంటల్లో వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చేసింది కాబట్టి మనకు సోయా నగెట్స్ ఇవన్నీ ఇన్ని రకాలుగా మనకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే తగిన నీళ్లు ఒక కప్పుకి రెండు కప్పుల చప్పున నీళ్లు తీసుకోండి మనం వేసేసుకోండి చూడండి చక్కగా అన్నీ వేసాను వేసిన తర్వాత మనం బియ్యం వేసే ముందు ఫస్ట్ దీంట్లో ఉప్పు కూడా చెక్ చేసుకోవాలి మనకి ఉప్పు కరెక్ట్గా ఉంటేనే కదా మనకి రైస్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఇందులో అన్నీ ఉన్నాయి మనం ఆ పుదీనా అన్నీ వేసాం కానీ ఉప్పు కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి సో ఇందులో తగినంత ఉప్పు వేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా మరుగుతున్నప్పుడు మనం ముందుగానే నానపెట్టుకోవాలి మీరు మామూలు బియ్యం వాడినా ఏ బియ్యం వాడినా బియ్యాన్ని నానపెట్టుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో మీకు రైస్ మనకి పులావ్ రైస్ ఉంటుంది బిర్యానీ రైస్ ఉంటుంది బిర్యానీ రైస్ ఏంటంటే ఇలా చూస్తే మంచి సువాసన వస్తుంది ఇది మామూలు పులావ్ రైస్ హైబ్రిడ్ వెరైటీ రైస్ మనకి రైస్ కొంచెం పొడుగ్గా అవుతుంది కానీ ఆ సువాసన ఉండదు ఆ రైస్ ఇందులో మనం వాడితే ఇందులో మనం పుదీనా బిర్యానీ మసాలా అన్నీ వేసాం ఆ సువాసన ఈ రైస్కి వస్తుంది అప్పుడు రైస్ చాలా టేస్టీగా ఉంది చక్కగా బాయిల్ అయినప్పుడు వేసుకుందాం మరి ఈ బ్రెడ్ ముక్కలు ఎలా ఫ్రై చేసి వేసుకోవాలో అది కూడా చూద్దాం మన ఈ రైస్ ఈ విధంగా వేసేసుకుందాం చూడండి నాని రైస్ ఏమవుతుందంటే మనకి పలుకుల్లా వస్తుంది అదే మనం నానబెట్టలేదు అనుకోండి రైస్ చాలాసార్లు కొన్నిసార్లు ఉడికినట్టు ఉంటుంది సరిగ్గా నీళ్లు లేకపోతే మనం ఎప్పుడైతే నానబెట్టుకుంటాం అరగంట అప్పుడు రైస్ మనకి వేడి నీళ్ళల్లో వేసినప్పుడు చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో వేసాను ఇది మనం వెజిటేరియన్ వంటల్లో ఈ బిరింజీ పెట్టినప్పుడు ఈ బిరింజీతో పాటు మామూలు వైట్ రైసు సాంబారు అన్నీ ఉంటాయి కానీ మన అరటాకు మీద మొట్టమొదటిగా మంచి ఫ్లేవర్ రైస్ పెట్టేది ఈ బిరింజీ అన్నం ఇప్పుడు మన బ్రెడ్ ముక్కలు రెడీగా ఉన్నాయి వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకుందాం ఇటు పక్క నూనె వేడి చేసుకుందాం బ్రెడ్ ముక్కలు చూడండి చక్కగా కట్ చేసుకున్నాను ఇలా చేసిన ఈ బ్రెడ్ ముక్కల్ని మనం నూనెలో వేసుకోవాలి నూనె కొంచెం మధ్యస్థంగా వేడి ఉంటే చాలు వీటిని ఆ తిప్పుకుంటూ మంచి రంగు వచ్చేంతో ఇంకొకటి ఈ బ్రెడ్ ముక్కలు మనం చేసేటప్పుడు ముందు రోజే బ్రెడ్ తెచ్చుకొని పెట్టుకోవాలి అది ఆ ప్యాకెట్ల నుంచి తీసి మనకు కావాల్సిన సైజు ముక్కలు కట్ చేసేసి ఆరనివ్వాలి అదే కనుక మనం ఫ్రెష్గా ప్యాకెట్ల నుంచి తీసి మనం ఈ బ్రెడ్ ముక్కలు ఫ్రై చేస్తే మీకు రాదు ఎప్పుడైనా కానీ ఈ బ్రెడ్ ముక్కల్ని కొంచెం ఆరనివ్వాలి ఆరిన తర్వాత మనం ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి మంచి బంగారు రంగు వస్తుంది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి చూడండి ఈ విధంగా మనం డబల్ కమీటాకైనా దేనికైనా ఈ బ్రెడ్ ముక్కల్ని మనం ఆరిన తర్వాతే మనం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి మన బ్రెడ్ ముక్కలు చూడండి కొంచెం నూనె ఇందులోంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పట్టిని తీసి పెట్టుకోండి ఇలా పర్ఫెక్ట్గా మనం బ్రెడ్ ముక్కలు కానీ ఇప్పుడే వేయకూడదు దాన్ని బ్రెడ్ ముక్కల్ని ఆరిన ఇక్కడ ఈ మనం ఏదైతే బిరింజీ చేస్తున్నామో ఇందులో తేమ ఇప్పుడు తగ్గిపోయి వచ్చింది ఇంకా కొంచెం తగ్గిన తర్వాత దాన్ని లైట్గా ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి మరి ఉంది కదా అనేసి దాన్ని కలపకూడదు సోయా నగెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పైకి వచ్చాయి దీన్ని జాగ్రత్తగా అన్నం విరగకుండా ఈ విధంగా ఒక్కసారి కలిపేసి దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర నిమ్మరసాన్ని కూడా ఈ విధంగా పిండేద్దాం మూత పెట్టే ముందు మన బ్రెడ్ ముక్కల్ని పైన వేసేసుకుందాం వేసి మూత పెట్టండి మంట తగ్గించేసి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ కట్టి మనకి మన అద్భుతమైన బిరింజీ రెడీ మనం దీన్ని వడ్డించుకుంటే భలేగా ఉంది బిరింజీ రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఇది చెప్పాను కదా పెళ్ళిళ్ళో దేంట్లో అయినా కానీ అయితే దీన్ని పెద్ద గరిటెల అంత దాంట్లో వేస్తారు నేను ఒక బ్రెడ్ ముక్క తర్వాత మన ఈ రైస్ పలుకులు పలుకులుగా వేసేసుకున్నాను అందరూ ఇందులో ఏదైతే ఫస్ట్ పెట్టుకుంటానో అది నేనే తినేస్తాను మరి ఎక్కువ తినేస్తున్నా అనేసి అందరు వేడి వేడిగా మనం ఇలా చూడండి పర్ఫెక్ట్ బ్రెడ్ ముక్క మనకి ఆ రంగుల ఫ్లేవర్స్ తోటి ఎంతో మంచి సువాసన కలిగిన ఈ బిరింజి ఏంటి తప్పకుండా చేసుకోండి ఎప్పుడు బగారాన్నం అవి యూటిస్తుంటాం కానీ ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ సోయా నగెట్ బిరింజి ఈ బిరింజి తయారు చేయడానికి ముందుగా సోయా నగెట్స్ని వేడి నీళ్ళల్లో నానపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి హోల్ గరం మసాలా జీడిపప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసి లైట్గా వేగిన తర్వాత అందులో ఉప్పు వేసి తర్వాత అందులో పుదీనా పసుపు 
టమాటా ముక్కలు కారం బిర్యానీ మసాలా ధనియాల పొడి అల్లం పేస్టు వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో నానబెట్టిన సోయా నగెట్స్ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి లైట్గా కుక్ చేసి ఒక కప్పుకి రెండు కప్పుల చప్పుల నీళ్లు పోసి తగినంత ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే నీళ్లు మసులుతూ ఉంటాయో నానబెట్టిన రైస్ కూడా అందులో వేసుకోవాలి అన్నం తేమంతా పీల్చుకున్న తర్వాత మనం దాంట్లో ముందుగా కొత్తిమీర నిమ్మరసం అలాగే ఫ్రై చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలు కూడా వేసి మనం ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత వేడి వేడిగా ఈ సోయా నగెట్స్ బిరించి వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది